Hello everyone. This is Dr. Darsana Deka, Ayurveda Charya, DS Research Center, Guwahati. I welcome you all for today's webinar on the topic, Cancer Does Not Wait, Neither Should You. For today's session, we have two eminent speakers with us. It's a great pleasure for me to introduce our guest speaker for today, Dr. Gaurav Das, Associate Professor at Dr. B. Borwa Cancer Institute, Guwahati, Assam, India, who is going to talk to us about the importance of early diagnosis of cancer, cancer screening, and awareness. Dr. Gaurav Das has 35 publications, and some of the important publications are Development of Cancer Care in Northeast India, Clinical Outcomes of Early Age Gastric Cancer from a Geographic Area of High Gastric Cancer Incidence in Northeast India, Morbidity Following Growing Dissection in Malignancy Remains a Challenge and Experience from Northeast India, Feasibility and Outcomes of Multivisceral resection in locally advanced colorectal cancer, experience of a tertiary cancer center in Northeast India. Please join me in welcoming Dr. Gaurav Das, sir. Hello, sir, and welcome on the board. Hello, good afternoon, everyone. Yeah, it's a great honor to have you here. DS Research Center, as is webinar ki jariye, Dr. B. Borwa Cancer Institute and Dr. Gaurav Das Sir se jure hai taki hum hamare jam ko jo cancer ke khilaf hai aage le ja sake. Chaliye abhi hum hamare next speaker se milte hai. Hamara next speaker hai Dr. Archana Kori. She is BMS PGDCC Ayurveda Charya DS Research Center, Mumbai. She holds a diploma in clinical cosmetology Member of NIMA presented guest lectures at various educational and corporate institutions. And Dr. Archana Pisletin Salose, Cancer Cake Shetra Me, or DS Research Center, Kisat, Judy Hui Head. Hello, Dr. Archana, and welcome on the board. Hello, everyone. Yeah. Next slide, please. Yeah. Ask us your session here, Bo Head. Cancer does not wait, neither should you. Ye ek open to all webinar hai, taki hum zada se zada logo tak pohot sake, taki cancer screening guidelines, prevention and cancer care sab ke liye available ho sake. Kyunki hum sabhi zante hai ki cancer ek complicated disease hai. Aur hum ye bhi zante hai ki cancer is curable if detected early and almost 60% of all the cancers are preventable. So let's join together and spread the awareness in masses. Next slide, please. DS Research Center, in association with various regional cancer institutes like Chittaranjan National Cancer Institute, Mary Nawaz Jang Institute of Oncology, Kirwai Memorial Institute of Oncology, Dr. B. Borwa Cancer Institute calls on all people, community leaders, and other healthcare professionals to act now to spread the awareness in masses. Cancer. Yes, this is a fear factor. Because cancer the word comes to us, we have a unknown fear, a unknown fear, a unknown fear. What is cancer? What is the preventive aspect? What is the screening guidelines? If it is cancer, how can we fight with it? How can we fight with it? ऐसा कई सारे क्वेश्चंस लोगों के मन में आ जाते हैं। DS Research Center समय समय पर various webinar, live events, awareness programs के जरिए, online और offline दोनों माध्यम के जरिए देश के कोने कोने की जनता को जागरूक करने की कोशिश करते आ रही है ताकि maximum लोगों तक cancer screening guidelines and preventive aspect पहुँचे। और आज का ये webinar हमारा प्रयासर के ओर ऐसा ही एक प्रयास है क्योंकि आज हमारे साथ हमारे गेस्ट स्पीकर डॉक्टर गौरव दास सर जी है तो हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हम उनसे कलेक्ट कर पाए तो अभी मैं डॉक्टर अर्चना जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वेबिनार के टॉपिक के साथ प्रोसीड करें और डॉक्टर गौरव दास सर जी से 
इंटरेक्शन करते हुए सेशन को आगे बढ़ाए ओवर टू यू डॉक्टर थैंक यू डॉक्टर दर्शना फॉर द वंडरफुल इंट्रोडक्शन of uh, dr gaurodas as well as uh, my introduction first of all ye mera saubhagya hai ki main aaj is webinar ka ek hissa ban payi and uh, thank you dr gaurav to give us uh, your precious time i hope aap jo bhi hamare sath information is webinar ke dauran share karoge wo hum sabhi ke liye useful hoga theek hai aaj ka ye webinar ka topic jo hai wo hai cancer doesn't stop neither should you डब्ल्यू एच यू का जो आंकड़ा हमारे पास है प्लीज गो टू द नेक्स्ट स्लाइड एज पर डब्ल्यू एच ओ वन इन एवरी टेन इंडियंस इज हैविंग कैंसर इट इज फाउंड एज पर द डब्ल्यू एच ओ डेटा की वन इन एवरी टेन इंडियंस डेवलप कैंसर वन इन एवरी फिफ्टीन पर्सन सकम्स टू दिस डिजीज टॉप छह कैंसर जो है वो पुरुषों में और महिलाओं में जो पाए जाते हैं उसमें से 49 परसेंट केसेस जो होते हैं वो न्यू कैंसर केसेस होते हैं यानी रीसेंट डायग्नोस केसेस होते हैं और ग्लोबली ये भी देखा गया है कि वन इन एवरी सिक्स डेथ इज ड्यू टू कैंसर हम सभी को पता है कि कैंसर एक भयानक बीमारी है कैंसर का जैसा डेफिनेशन है कि कैंसर इज द एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स विच हैव द पोटेंसी to invade to other tissues and other organs cancer ek hi jagah pe nahi rehta hai isme metastasis ya spread ke chances hote hain aur ye bahut hi tezi se badhta hai hamare sharir mein to jab ye itni bhayanak bimari hai to hame cancer se jab hame ladna hai to hamari bhi puri taiyari hona bahut zaruri hai to yahi hai aaj ka topic cancer doesn't stop neither should you aur aaj hum focus karne wale hain preventive measures उसमें भी हम ज्यादा से ज्यादा स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में बात करेंगे प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर ऐसा एक कोट है तो अगर हम इस भयानक बीमारी से अपने आप को प्रिवेंट कर पाए तो हमको उसके ट्रीटमेंट के लिए रुकना नहीं पड़ेगा हम पहले ही लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस कर लेंगे अपना डाइट सुधार लेंगे हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे अपने आप को तंदुरुस्त बना पाएंगे तो हम एक शील्ड बना पाएंगे अपने बॉडी में कि हम इस कैंसर बीमारी को मात दे पाए मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट स्लाइड प्लीज या टॉप थ्री कैंसर आई थिंक यू जम्प वन स्लाइड या करेक्ट टॉप थ्री कैंसर इन इंडियन वीमेन भारतीय महिलाओं में पाने पाया जाने वाला तीन जो महत्वपूर्ण वाला मुख्य कैंसर है वो है गायनेकोलॉजिकल कैंसर उसमें सबसे पहला आता है ब्रेस्ट कैंसर या स्तन का कैंसर सर्विक्स का कैंसर यानी गर्भाशय के मुख का कैंसर और ओवेरियन कैंसर यानी अंडाशयों का कैंसर देखा गया है कि इंडियन विमेन में सारे विमेन को उतना नॉलेज नहीं है अभी भी कि कैंसर ये बीमारी क्या है वो अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाती है मे बी बिकॉज ऑफ हेरिडिटरी इश्यूज या फिर डीएनए म्यूटेशन भारतीय महिलाओं को कैंसर जैसी बीमारी बहुत कॉमन हो चुकी है अभी मूविंग टू द नेक्स्ट लाइफ टॉप थ्री कैंसर इन इंडियन मेन भारतीय पुरुषों में पाया जाने वाला कैंसर जो मुख्य प्रकार का है वो है ओरल कैंसर देखा गया है कि हमारा जो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट रीजन है जहां पे हमारा गुवाहाटी सेंटर लोकेटेड है वहां पे जर्दा खाने वाले टोबैको चूविंग करने वाले ऐसे एडिक्शन वाले पेशेंट बहुत होते हैं जिनको आगे चल के ओरल कैंसर डेवलप होता है तो इस बात की अवेयरनेस फैलाना या पहुंचाना लोगों तक बहुत जरूरी है कि एडिक्शन को आप कंट्रोल करिए ताकि आपको आगे चल के ओरल कैंसर ना हो कमिंग टू लंग कैंसर स्मोकिंग धूम्रपान इनहेरिटेंस जेनेटिक डिजॉर्डर्स के कारण लंग कैंसर भी हो सकता है जरूरी नहीं कि आपकी हिस्ट्री ऐसी हो कि क्रॉनिक एडिक्शन है उसी के वजह से लंग कैंसर हो देखा गया है कि जिसको कोई हिस्ट्री ही नहीं है जिसने कभी धूम्रपान जीवन में किया ही नहीं है उसको भी आगे चल के लंग कैंसर हो सकता है ये बीमारी अभी इतनी कॉमन हो चुकी है स्टमक कैंसर हमारा जो लाइफस्टाइल है इतना फास्ट हो चुका है कि हम क्या खाते पीते हैं वो उसका ध्यान हम नहीं रख पाते हैं जिसके कारण हमारा जीआई डिस्टर्ब होके हमें हमेशा कई बार हमें जीआई इन्फेक्शन या स्टमक रिलेटेड डिजॉर्डर्स हो सकते हैं और आगे चल के वो शायद आगे स्टमक कैंसर भी बना सकता है मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड 
हु शुड बी स्क्रीन ये बताने के पहले मैं पहले बोलना चाहूंगी कि स्क्रीनिंग क्या है स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होते हैं स्क्रीनिंग किसी बीमारी के अगर आपको करवानी है तो आपको उस बीमारी के सिम्टम्स आने तक नहीं रुकना है सो स्क्रीनिंग कैन बी डन इवन देर आर नो साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डिजीज तो कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए भी हमको कैंसर के सिम्टम्स दिखना बहुत जरूरी नहीं है अगर हमारी फैमिली हिस्ट्री है या हम ऐसे कार्सिनोजन से सराउंडेड है लाइक हमें हमेशा पोल्यूशन में हमें काम करना पड़ रहा है या फिर हमारा खान पान ठीक नहीं है हमारा लाइफस्टाइल बिगड़ा हुआ है डाइट ठीक नहीं है और हमें डाउट है कि आगे चल के हमको ऐसा कैंसर हो सकता है तो हम अपनी स्क्रीनिंग करवा सकते हैं तो स्क्रीनिंग हम अर्ली डिटेक्शन के लिए करवाते हैं जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड बता रही है हु शुड बी स्क्रीन इट इज स्पेशली इफेक्टिव इन पीपल हु आर एट हायर रिस्क फॉर डेवलपिंग कैंसर फॉर एग्जाम्पल अ स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री और हिस्ट्री ऑफ एनी एडिक्शन ओके किसी की अगर फैमिली हिस्ट्री है कि किसी के फैमिली में ऑलरेडी एक कैंसर से पीड़ित कोई रोगी है तो उन्हें स्क्रीनिंग बहुत ही फायदेमंद होगा जिनकी हिस्ट्री है कि एडिक्शन है उन्होंने हमेशा क्रॉनिक अल्कोहल कंजम्पन किया है या फिर क्रॉनिक uh, स्मोकिंग की हिस्ट्री है तो उनको भी स्क्रीनिंग बहुत ही हेल्पफुल होगा टू डिटेक्ट द अर्ली डिटेक्शन अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली डिटेक्शन ऑफ एनी पर्टिकुलर कैंसर स्क्रीनिंग के टाइप्स है इट इज यूजली डन थ्रू इट कैन बी डन थ्रू सेल्फ एग्जामिनेशन इट कैन बी डन थ्रू क्लिनिकल एग्जामिनेशन बाय डॉक्टर और इट कैन बी डन बाय यूजिंग स्पेसिफिक टेस्ट मूविंग टू द नेक्स्ट लाइफ सो ऐसे डिफरेंट टाइप के कैंसर के लिए डिफरेंट टाइप के स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर ब्रेस्ट कैंसर का आपको अर्ली डिटेक्शन करना है या स्क्रीनिंग करवानी है ब्रेस्ट कैंसर के लिए तो आप मैमोग्राम करवाइए बी आर सी या जीन टेस्टिंग करवाइए एक्सरे करवाइए अगर आपको लंग कैंसर की स्क्रीनिंग करनी है तो आप एक्सरे कर सकते हैं सिटी स्कैन कर सकते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कैंसर देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट नेक्स्ट स्लाइड प्लीज या सो स्क्रीनिंग कैन बी डन वाया सेल्फ एग्जामिनेशन आप खुद ही आपके घर पे बैठे आप सेल्फ एग्जामिनेशन अपने आप को करिए और अगर आपको कोई एबनॉर्मेलिटी पता चलती है आपके शरीर में तो उसे भी आप आगे स्क्रीनिंग करवा सकते हैं स्क्रीनिंग कैन ऑल्सो बी डन बाय डॉक्टर आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर या फिर आपके वैद्य या आपके डॉक्टर भी आपको स्क्रीन कर सकते हैं सेल्फ एग्जामिनेशन में ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हर फीमेल्स को या हर महिलाओं को खुद से करनी बहुत जरूरी है बाय डॉक्टर जब हम डॉक्टर से स्क्रीनिंग करवाते हैं तो डॉक्टर से ये एक्सपेक्टेड होता है कि वो कंप्लीट ओरल एग्जामिनेशन करे नॉट जस्ट ओरल कैविटी बट कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं इंक्लूडिंग ब्रेस्ट स्किन एंड गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन इन फीमेल्स डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन इफ द पेशेंट इज है जो स्क्रीनिंग होती है वो सारे प्रोसीजर्स को हम बाय डॉक्टर के अंडर में कंसिडर करेंगे स्क्रीनिंग के लिए मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड स्क्रीनिंग कैन ऑल्सो बी डन बाय लैब टेस्ट आप अपना ब्लड इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं यूरिन एग्जामिनेशन करा सकते हैं there are different cancer tumor markers there are different uh, examinations like tissue sam uh, samples biopsies or stool test which will help you get screen uh, from the labs also okay aap lab se bhi test karwa ke aap screening khud ki karwa sakte ho radiological test radiology test jaise ki ultrasounds hai ct scans hai mri scans hai ye bhi hame screening karne ke liye बहुत ही हेल्पफुल होते हैं जब हम कैंसर स्क्रीनिंग की बात करते हैं तो मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज या नाउ आई वुड रिक्वेस्ट डॉक्टर गौरव आल्सो टू बी अ पार्ट ऑफ द डिस्कशन या डॉक्टर गौरव आर यू देयर या या आई एम वेरी मच या सो द स्क्रीनिंग टेस्ट इज एचपीवी टेस्टिंग प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस रिगार्डिंग एचपीवी टेस्टिंग सर जब before that uh, thank you so much uh, ds research center and dr darsana and dr archana for including me in this very important program uh abhi tak uh, jitna bhi discussion hua hai 
like uh, for importance about screening and early detection of cancer ye bahut zaruri hai isliye kyunki early stage cancer ka treatment aur late stage cancer ka treatment ka outcomes mein bahut sara difference hai aur bas bas itna hi nahi uh, early stage mein treatment thoda easier hota hai kabhi kabhi ek modality se hi treatment kafi hota hai jaise ki sirf surgery kar diya aur baaki kabhi kabhi radiation chemotherapy ye sab nahi bhi lag sakta hai lekin advanced stage mein usually kya hota hai multiple modality treatment hota hai तो एक्सपेंसेस भी बढ़ता है ट्रीटमेंट ड्यूरेशन भी बढ़ता है और पेशेंट का इतना लंबा ट्रीटमेंट चलने से कभी कभी पेशेंट ट्रीटमेंट बीच में छोड़ के चला वो एक इम्पोर्टेंट रीजन है जिसके कारण कैंसर का इलाज इनकम्प्लीट और आउटकम्स का पोर होता है तो इसके लिए अर्ली डिटेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है अभी हम लोग जब स्क्रीनिंग के बारे में बोलते हैं तो वी शुड नो कि स्क्रीनिंग हम लोग कॉमन कैंसर के लिए करते हैं तो ऑलरेडी मैडम ने बहुत बढ़िया से हम लोग को पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के साथ दिखाई दिया है कि कौन सा कैंसर हमारे इंडिया में बहुत कॉमन है तो उसमें से इन प्रैक्टिस स्क्रीनिंग हम लोग का गाइनेकोलॉजिकल कैंसर जैसे कि सर्वाइकल कैंसर जो यूटरस के माउथ में जो कैंसर होता है वो सर्वाइकल कैंसर इज वन ऑफ द कैंसर विच इज एमेबल फॉर स्क्रीनिंग तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं ये सर्वाइकल कैंसर मोस्टली एक वायरस के कारण होता है इसको बोलते हैं ह्यूमन पेपलोमो वायरस तो वो वायरस जो सेल्स है सर्विक्स का उसमें चेंजेस लाता है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ सालों में वो चेंजेस धीरे धीरे बढ़ के कैंसर में चेंज हो जाता है इन्हीं सेल ही इन सीटो कैंसर होता है और बाद में पूरा फ्रेंक कैंसर बन जाता है तो ये ना हो के अर्ली स्टेज में हम लोग अगर डिटेक्ट कर पाए तो वो पेशेंट के लिए भी अच्छा होगा ट्रीटमेंट इजियर होगा और आउटकम्स भी बेटर होगा तो वो सेल्स को स्टडी करना पड़ता है सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट यू डॉक्टर गौरव सर यस 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 आवर टेक्निकल टीम इज कम्युनिकेटिंग विद अस तो रिक्वेस्ट यू तो जस्ट टू स्पीक ए बिट लाउडली ओके माय माइक्रोफोन इज ओके एम आई ऑडिबल क्लियरली नाउ यस यस नाउ यू आर ऑडिबल तो मैं बता रहा था कि कौन सा कैंसर हम लोग यूजली स्क्रीन करते हैं तो वन ऑफ दोज कैंसर इज सर्वाइकल कैंसर सो सर्वाइकल कैंसर के लिए यूजली रेस्पॉन्सिबल होता है एक वायरस जो कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के नाम से आता है सो वो कैंसर वो वायरस क्या करता है जो सेल्स है सर्विक्स का वो सेल्स में ट्रांसफॉर्मेशन लाता है और ग्रेजुअली वो ओवर फ्यू ईयर्स कैंसर सेल्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो so, ट्रांसफॉर्म होने से पहले ही हम लोग अगर अगर डिटेक्ट कर पाए कि ये चेंजेस आ रहा है तो पेशेंट का ट्रीटमेंट हम लोग उस कैंसर होने से पहले ही कर सकते हैं तो वो सेल्स को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल टेस्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं पैप्समियर तो वो पैप्समियर करके हम लोग को पता चलेगा कि पेशेंट का कुछ एबनॉर्मलिटी है क्या सो so, ये काफ़ी ईजी टेस्ट है वो गैनिकोलॉजिस्ट के ओ uh, पी में ही वो टेस्ट हो जाता है वो फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे और एक स्पेकुलम uh, यूज uh, करके एक स्वाब uh, लेके वो टेस्ट वो सेल्स कलेक्ट करके उसका टेस्टिंग करेंगे और uh, अभी पैप्समियर के साथ हम लोग वायरस का भी टेस्टिंग कर सकते हैं जो कि ह्यूमन पेपलो वायरस टेस्टिंग है जो उसका कि बहुत सारे मेथड से टेस्टिंग करने का अगर उसमें हाई रिस्क वायरस मिलता है तो डेफिनेटली हम लोग उसका भी वी कैन टेक प्रिकॉशनरी मेजर्स तो ये टेस्टिंग स्क्रीनिंग स्टार्ट करने के लिए एज ग्रुप है तो मैडम ने ऑलरेडी वो चार्ट में दिखा के रखा है कि 21 से लेके हम लोग वो टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं आपको 65 फाइव ईयर्स बिकॉज आफ्टर 65 फाइव ईयर्स उसका ज़्यादा एडवांटेज नहीं होता है तो ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड एनी लेडी वो बिलोंग्स टू दिस एज ग्रुप वो जाके अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बोल ये टेस्ट इजीली करवा सकते हैं और फ्रीक्वेंसी मैडम ने लिखा है वहाँ पे थ्री इयर्स दैट इज वेरी करेक्ट दैट गोज अबाउट सर्वाइकल कैंसर डॉक्टर अर्चना इज रेजिंग हैंड यस सर डॉक्टर गौरव थैंक्स फॉर लाइक डिस्क्राइबिंग द डिटेल्स अबाउट एच पी वी वायरस मैं ये uh, थोड़ा सा एड करना चाहूंगी कि कई बार महिलाएं टेस्टिंग के लिए रेडी नहीं होती है 
हमारे पास ओपीडी में या फिर हमारे पास क्लिनिक में जो भी पेशेंट्स आते हैं फीमेल पेशेंट्स जो ग्रामीण भागों से होती है उनको इतना नॉलेज नहीं होता इस डिजीज के बारे में तो हम उनको कैसे रेडी करें फॉर एच टेस्टिंग एंड ऑल हम कैसे उनको कन्विंस करें क्या आप कुछ बताना चाहेंगे यस एक्चुअली उसके लिए नॉट ओनली डॉक्टर कम्युनिटी बट एंटायर हम लोग के जो सोशल वर्कर्स है और जो प्राइमरी हेल्थ वर्कर्स है उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल बनता है क्योंकि एक पेशेंट डायरेक्टली ओपीडी क्लिनिक में आके उसको डॉक्टर को वो सब समझाने के लिए मोटिवेट करने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है बट अगर प्राइमरी हेल्थ सेटअप में ही उसका प्राइमिंग हो जाए ऐसा ऐसा इसीलिए ये सब वेबिनर्स और सोशल इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट सो एक बार पेशेंट और पेशेंट के जितने पियर ग्रुप्स है वो सब में अगर ये बात चले कि ऐसा स्क्रीनिंग टेस्ट है आप भी करवा लीजिए तो डेट मेक्स मोर इम्पैक्ट रेदर देन डॉक्टर सिंह से ये आप टेस्ट करवाना जरूरी है डॉक्टर अब वो आइडिया को री कर सकता है बट द मैसेज शुड कम फ्रॉम एंड विद इन द कम्युनिटी या करेक्ट सर तो आई थिंक हिस्ट्री टेकिंग एंड काउंसलिंग द पेशेंट आल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट पार्ट राइट सर मोस्ट सर्टेनली यस एंड वी एज डॉक्टर्स वी आर फॉर्चुनेट कि हम पेशेंट्स के साथ ज्यादा टाइम uh, दे पाते हैं उनसे अगर अच्छा हमारा कॉन्वर्जेशन होगा हम रैपो बिल्डअप कर लेंगे तो पेशेंट कैन इजिली ओपन अप राइट Yes, but then uh, the disadvantage to our setup is that we are oncologists, so we we'll already deal with patients who have cancer. Yes, so, I think this can be done uh, on a GP level, right? Yes, yeah, by a family doctor, this can be done very easily, or by a gynecologist. Yes, most okay. certainly. So moving to the next uh, uh, test. Doctor Achana, Doctor Achana. Yes, yes, yes. Please uh, play the prior slide, technical team. जो हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में आती है इंटरनेशनल ब्लीडिंग को लेके जिनका अल्ट्रासाउंड और सिटी स्कैन लगभग नॉर्मली आया है सब कुछ मान लीजिए लेवल में या ओवर नॉर्मल है तो इज देर एनी नीड टू गो फॉर पेप स्मियर टेस्ट फॉर फर्दर डायग्नोसिस रिगार्डिंग सर्वाइकल कैंसर मान लीजिए वो लेडी अराउंड लेडी का इस एज ग्रुप में अगर कोई भी डॉक्टर के पास ये कंप्लेंट लेके जाएगा डेफिनेटली ही विल डू दिस टेस्ट रूटीन टेस्ट में ही करना जरूरी होगा ही विल डेफिनेटली डू दिस टेस्ट ओके ओके थैंक्स या वो चार्ट नेक्स्ट या दैट चार्ट आई कैन सी दैट उसमें जो इनिशियल चार्ट था सर्वाइकल कैंसर के बाद आई कैन सी वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट्स रिलेटेड टू ब्रेस्ट कैंसर mammogram there may be a lot of questions related to this because breast cancer abhi ek epidemic ke proportions uh ah, mein proportions aa gaya hai this this so yes. probably we deal with that yeah so cancer mein bahut hi important role hai self breast examination jo har mahila jiski umar के ऊपर है उनको करना बहुत जरूरी है और ये बेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कब करना है देखिए आप अपने बॉडी अच्छी तरह जाना है तो ये आपको खुद ही करना है और का पीरियड वो अपने हाथों से अपने ब्रेस्ट को फेंगे अगर कोई एबनॉर्मल ग्रोथ दिखती है या फिर ग्रोथ फील होती है कोई स्वेलिंग पता चलता है या किसी प्रकार का डिस्चार्ज है Yeah, your uh, voice is uh, not clear. I think, Doctor Gorda, can you hear, Doctor Chha? Yeah, I can hear her, but then I think there's uh, echo. Yeah, yeah. Okay. Okay. Proceed with this, Doctor Chha. Uh, 
Adam has muted. Doctor Archana, are you there? Okay. So, sir, okay, anyway, the, yeah. yeah, I was talking about yeah. breast cancer. Yeah, please, like, sir, uh, yeah, please share with us, sir. Anything you... Breast cancer, talk? Abhi... बहुत कॉमन हो गया है शहरों में ये नंबर वन कैंसर है और बहुत सारे गांव में भी ये नंबर वन पोजीशन में आ रहा है पहले तो रूरल एरियाज में सर्वाइकल कैंसर नंबर वन में था लेकिन अभी दिखा जा रहा है कि विद टाइम ब्रेस्ट कैंसर नंबर वन पोजीशन में जा रहा है और सिटीज में ये नंबर वन पोजीशन पे है तो वी शुड नो एवरीथिंग अबाउट ब्रेस्ट कैंसर तो इसमें ब्रेस्ट में जो डिजीजेस होता है उसमें से मैक्सिमम बेनाइन डिजीजेस होता है मतलब वो कि कैंसर नहीं होता है तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि डिफ्रेंशिएट करना कि कौन सा कैंसर है कौन सा कैंसर नहीं है तो उसके लिए कैंसर का साइंस जानना बहुत इम्पोर्टेंट है तो उसमें से आता है कि व्हाट वी से एनी एबनॉर्मेलिटी इन साइज से मतलब दोनों ब्रेस्ट को कंपेयर करने में एक ब्रेस्ट का साइज या वो सेप अगर कुछ ऑल्टर हो रहा है तो वो एक साइन हो सकता है नेक्स्ट निपल से कुछ अगर डिचार्ज हो रहा है स्पेशली अगर वो ब्लड ब्लडी डिचार्ज या वाइटिस नॉट वाइटिस सीरियस डिचार्ज क्लियर कलर डिचार्ज ग्रीन कलर डिचार्ज ऐसा डिचार्जेस अगर निपल से हो रहा है देन दैट इज आल्सो काइंड ऑफ कॉज ऑफ कंसर्न। फिर uh, कुछ गाठ मिलना लंप ब्रेस्ट में मिल सकता है या आर्म पिट में मिल सकता है जैसे एक्जिला बोलते हैं उसको साइंटिफिक टर्म है तो लंप मिलना या ब्रेस्ट के स्किन में कुछ चेंजेस आना जैसे कि लाल पड़ जाना रेडनेस या उसमें कोर्सनेस हो जाता है कुछ रफ हो जाना फिर कुछ अल्सर हो जाना स्किन उठ जाना तो साथ में कभी कभी ब्रेस्ट में पेन भी हो सकता है तो ये सब जब सिम्टम्स आता है साइंस एंड सिम्टम्स आता है तो That means uh, there is some disease process. So, ये सब होने से हम लोग को ignore नहीं करना चाहिए. Immediately doctor के पास जाना चाहिए. उसका सही से जांच होना चाहिए. और अगर ये सब signs नहीं है, then comes uh, the general population जिनमें कि हम लोग screening कराते हैं. So screening of breast cancer in the absence of the signs and symptoms it starts uh, clinical screening 45 years के बाद हम लोग mammogram करते हैं. यहाँ पे 40 लिखा हुआ है 40 टू 45 में थोड़ा इंटरप्रेट करना मुश्किल होता है मेमोग्राम को सो प्रोबेबली वी कैन कीप इट एट मे बी फोर्टी फाइव आई गो बाई मोर देन फोर्टी फाइव ईयर्स जहाँ पे हम लोग मेमोग्राम ईयरली मेमोग्राम करते हैं या टू ईयरली मेमोग्राम करते हैं लेकिन ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन बाय द पेशेंट या बाय द लेडी हर सेल्फ शुड स्टार्ट एट ट्वेंटी ईयर्स इट और कैसे एग्जामिन करना है आजकल तो सोशल मीडिया में यूट्यूब में वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है तो अच्छा सा यू कैन कोई भी हॉस्पिटल का वेबसाइट से दे कैन सी लाइक अंडरस्टैंड द प्रोसेस कि कैसे एग्जामिनेशन करना होता है एंड दे शुड डू इट एवरी मंथ एंड इन केस दे हैव एनी दे हैव डिटेक्टेड एनीथिंग एपनोबल तब क्लिनिशियन के साथ जाके क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कराना चाहिए तो इससे क्या होगा कि अर्ली स्टेज में ही कुछ एबनॉर्मेलिटी होने से वो डिटेक्ट हो जाएगा और बहुत बहुत टाइम्स ये ऐसा होता है कि बेनाइन फाइंडिंग्स मिलता है सो so, वो बेनाइन ब्रेस्ट डिजीजेस का भी इलाज होता है तो वो सब भी करने से ओवर द टाइम वी विल सी दैट लेट स्टेज में डिटेक्ट होने से हम लोग अर्ली स्टेज में ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट ऑने की तरफ विल सी द ट्रेंड या सर सर राइटली सेड डॉक्टर डॉक्टर अर्चना अर्चना सॉरी देयर वर सम ग्लिचेस या 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 आई यू आर ऑडिबल यस सो थिंक हमने ब्रेस्ट स्क्रीनिंग एग्जामिन ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन मैमोग्राम और ब्रेस्ट के बाकी के जो भी स्क्रीनिंग टेस्ट है उन उसके बारे में ज्यादा बात कर ली है नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्क्रीनिंग टेस्ट कोलोनोस्कोपी ओके सो कोलोनोस्कोपी सिग्माइडोस्कोपी एंड एफ यानी फीकल ऑकल ब्लड टेस्ट ये कोलोरेक्टल कैंसर्स को डिटेक्ट करने के लिए अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करने के लिए किए जाते हैं और 
ये एज ग्रुप लाइक जो पेशेंट्स को करना चाहिए वो मोस्टली अडल्ट एज यानी फोर्टी के ऊपर जो है फिफ्टी टू सेवेंटी फाइव एज ग्रुप वाले लोग कर सकते हैं तो आई वुड नाउ रिक्वेस्ट डॉक्टर गौरव टू प्लीज हाईलाइट अबाउट कोलोनोस्कोपी एंड सिग्माइडोस्कोपी ऑल्सो इससे पहले मैं बता दूं कि इंडिया में अभी स्क्रीनिंग ऑफ कैंसर बताने से वी यूजुअली थिंक ऑफ थ्री कैंसर सो वन टू विल ऑलरेडी डिस्कस सर्वाइकल कैंसर सेकंड इज ब्रेस्ट कैंसर एंड थर्ड इज द ऑरल कैविटी कैंसर तो कोलोरेक्टल कैंसर का अभी भी स्क्रीनिंग प्रोग्राम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है इंडिया में वेस्टर्न कंट्रीज में है दिस इज लाइक वट एवर यू हैव मैंशन हेयर फिफ्टी टू सेवेंटी फाइव ईयर्स एडोकोलोनोस्कोपी सिग्नोमाइटोस्कोपी एंड एपोबिटीज but uh, yeah this will come into practice with time and uh, this is mostly because uh, colonoscopy sigmoidoscopy yes of invasive test hota hai yes of uh, it's not like without complications and there has to be a risk benefit ratio so western countries they have found that uh, their incidence of colorectal cancer is high because of western diet and all correct india mein india mein uh, अभी भी जो सब स्क्रीनिंग गाइडलाइंस है सो दिस इज नॉट पार्ट ऑफ रूटीन बट देन डेफिनेटली इफ पेशेंट हैज अ फैमिली हिस्ट्री एंड ऑल ओके सो वी कैन वी कैन कंसीडर कोलोरेक्टल कैंसर स्क्रीनिंग या सो लाइक आई वुड जस्ट लाइक टू आस्क लाइक इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर एनी इनवेसिव प्रोसीजर्स टू डिटेक्ट कोलोरेक्टल कैंसर्स वी कैन गो फॉर नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर्स ऑल्सो लाइक एम आर आई भी हेल्पफुल है और सी टी पेट स्कैन विल ऑल्सो भी यूजफुल स्क्रीनिंग के बाद आप लोग आके हॉस्पिटल में कराइए इट वुड बी बेस्ट की बेनिफिट होगा कितना रिस्क है Okay. They can uh, opt for such screening. Okay. So moving to the next test, uh, PSA, prostate specific antigen test, which helps in early detection of prostate cancer, and it is advisable uh, for all men to do this test. ये जो PSA की test है, ये हमको prostate cancer के early stages या early detection में helpful है, और ये सभी पुरुषों को करना चाहिए. इसका एक जो भी शेड्यूल है एवरी टू टू थ्री इयर्स अगर आपको कोई कंप्लेंट नहीं है तो आप ये करवा सकते हो पी ये जो एंटीजन है ये ब्लड में पाया जाता है जब पी लेवल एब होता है या फिर हायर साइड में होता है तो चांसेस है कि आपको प्रोस्टेट रिलेटेड डिसऑर्डर्स या फिर प्रोस्टेट कैंसर भी हो डॉक्टर गौरव कैन यू प्लीज हाईलाइट रिगार्डिंग पी टेस्ट ऑल्सो वेरी नाइस दैट यू ब्रॉट अप दिस टॉपिक एक्चुअली ये पीएसए के बारे में बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्सीज है अभी भी पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड ये कॉन्सेंसस बना नहीं है कि पीएसए स्क्रीनिंग करना चाहिए कि नहीं देयर आर मेनी थिंग्स मेनी साइड्स हु से दैट दे करना चाहिए और बहुत लोग बोलते हैं कि करने से हार्म ज्यादा हो सकता है बट देन एसेंशियल थिंग है कि अगर पीएसए टेस्ट होता है और उसको वैल्यू आता है कि इट्स ऑन द हायर साइड लेट्स से मोर देन ट्वेंटी तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए यू शुड इन्वेस्टिगेट तो कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि जब पीपल देर कंसल्टेशन विद डॉक्टर्स ये से टेस्ट हो जाता है उसके बाद द वैल्यू इज ऑन द हायर साइड बट इवेलुएशन ऑफ प्रोस्टेट कैंसर इज नॉट डन अनफॉर्चुनेटली सच केसेस दैट शुड नॉट हैपन सो इफ टेस्ट हैज बीन डन देन वैल्यूज आर हाई देन डेफिनेटली वी शुड रूल आउट प्रोस्टेट कैंसर एज इंडिकेटेड So I would I would not like say everyone should go for a PSA test. Okay. Uh, but then uh, definitely if for some reason PSA has been done, it's found to be high. Then investigate for prostate cancer. Yes, and uh, also there are other tests like uh, other ways of uh, detecting any prostate abnormality. Like, आप एक पर रेक्टल एग्जामिनेशन भी कर लो तो आपको prostate related abnormality like BPH, benign prostate hypertrophy भी आप डायग्नोज कर लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए की बहुत ज्यादा बड़ा है और प्रोस्टेट कैंसर के लिए 
that is uh, something that should not be done. Yeah, yeah. Uh, there is a question uh, regarding PSA and prostate screening. Uh, pe baat ho rahi hai ki kitna frequently ya general in general sabko PSA karana hai ki nahi. To yahan pe definitely to family history ka baat aayegi ki agar family mein agar for paternal side se agar family mein agar high grade prostate cancer ha isme prostate cancer ka grading hota hai. Gleason's grading bolte hain agar high grade Gleason uh, cancer ka history hai. definitely it uh, would be advocated we should do it there should be yearly checkup of PSA for high high risk group yeah. yearly uh, yes yeah. but then uh, it should always be done in consultation with the oncologist if they are not I yeah. come to a general forum definitely. and tell that you have PSA karai and by next day everyone goes and does a PSA that will be harmful. Definitely. So, uh, these are sp means apart from cervical cancer, breast cancer, oral cavity cancer, we don't generalize that you can do this in the Indian scenario. Mein. So, that is not uh, prudent. But definitely, if there is a family mein cancer ka history, hai, so, oncologist is in touch. Mein rahi hai, so, he will, be, he will be the best person to guide you. Correct. Moving to the next test, uh, that is dermatological check. Uh, this meaning that we can skin ke check up skin and detect melanoma in early stage. Mein detect kara sakte. Agar aapke skin mein koi rashes or abnormal growth, then you can also do biopsy bhi kara sakte ho. Uh, ki Dr. Gaurav said like, that uh, like, after getting the advice from your oncologist, yeah, you can uh, definitely go for skin biopsy to rule out uh, skin related cancer or melanomas correct sir yeah actually, Dr. Gaurav, would you like to add something yeah i'd like to add the skin cancers are means we often goes under unnoticed it is actually yeah, fairly correct. common mm -hmm. so se kya hota hai? We, uh, common hai ki hum log ke body mein mole hoga, that black pigmentation so wo black pigmentation ko aisa nahi hai ki bahut saalon se hai we just leave it like that उसको डिटेक्टर रहना चाहिए उसमें अगर चेंजेस है कलर का चेंज हो रहा है साइज में चेंज हो रहा है या सिमेट्री में चेंज हो रहा है उसमें कुछ भी चेंज आ रहा है तो डॉक्टर को दिखाइए उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है कि वो बेनाइन से मेलिग्नेंट बन गया है और साथ में वी हैव अदर कैंसर्स लाइक बेसल सेल कैंसर है स्कोमस सेल कैंसर है तो वो सब का स्पेसिफिक लोकेशंस होता है स्पेसिफिक बिहेवियर होता है so as a whole, pura skin ka survey means uh, hona chahiye. So uske liye patient, uh, koi bhi aadmi ek mirror leke uh, apna full body ka inspection kar sakte. Kuch bhi abnormal lage to jaake doctor ko dikhaiye. That is very simple. Correct. Moving to the next screening test, uh, that is uh, liver cancer screening, alpha fetoprotein blood test. Ye tumor marker test hai. Yeah, you can ultrasound bhi kara sakte to detect early stages of uh, like liver cancer. Or it is also helpful like if you have liver ki koi or disease, hai, like cirrhosis, etc. So you can ultrasound or alpha phytoprotein, which is a tumor marker. This test will be helpful. Hoga. Sir, do you want to add anything, Dr. Gaurav? Yeah, it's me, it's me actually a recommendation category that you have written in high risk. So that is very important. Because... Uh, Okay. Liver cancer usually hepatitis B or hepatitis C ke background mein hota hai. Yes. So, koi ek known person hai jisko chronic hepatitis hai. So, that person should be having this specific test. So, ultrasound, alpha fetoprotein. Ye sab hai aap. So, that is done in that subset. In general, we don't go for liver cancer screening. Correct. Yeah. Now we'll start with the pros and cons of uh, screening test. Moving to the next slide. Yeah. 
प्रोज यानी कि बेनिफिट्स क्या क्या है स्क्रीनिंग कराने में स्क्रीनिंग करने पे आप तो अर्ली स्टेज ऑफ कैंसर डिटेक्ट कर पाते हो अगर आप कैंसर को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर पाते हो तो आप करेक्ट ट्रीटमेंट या अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट से आप कैंसर को कैंसर की जो ग्रोथ है उसको कंट्रोल कर पाते हो आपकी ट्रीटमेंट अच्छी तरीके से हो पाती है ये वन ऑफ दी बेनिफिट्स है स्क्रीनिंग टेस्ट के सो अर्ली डिटेक्शन ऑफ अबनॉर्मलिटीज एंड कॉन्सिक्वेंट Early intervention, certain screening tests like colonoscopy for colon cancer or mammography for breast cancer and Pap smear for cervical cancer have been shown to reduce the death rates in developed countries. So, so cancer की वजह से जो mortality rate uh, high हो रही है उसको हम कहीं ना कहीं हम उसको थोड़ा low कर सकते हैं That is one of the best benefit of screening test. Correct, sir? Sir, आप कुछ बोलना चाहेंगे या बेनिफिट लाइक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि कैंसर को अर्ली स्टेज में अगर डिटेक्ट कर सके तो द एडवांटेज ऑफ दैट इज सेवरल टाइम्स मोर देन डिटेक्टिंग जब की साइंस एंड सिम्टम्स यस यस वी कैन नॉट वेट द कैंसर टू ग्रो एंड गेट एडवांस सो अगर हम अर्ली स्टेज में उसको डिटेक्ट कर पाए उस टाइप के कैंसर को डिटेक्ट कर पाए तो हम उसकी ट्रीटमेंट भी अच्छी तरीके से अपने डॉक्टर से या ऑन्कोलॉजिस्ट से या हमारे आयुर्वेदाचार्य से करवा सकते हैं मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड कैंसर लाइक सर्वाइकल कैंसर आर कंप्लीटली प्रिवेंटेबल इफ दे आर डिटेक्टेड अर्ली बाय करेक्ट स्क्रीनिंग टेस्ट लाइक पैप्समियर एंड कोलोनोस्कोपी ऑल्सो हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट एबनॉर्मल ग्रोथ लाइक पॉलिप्स इन साइड द कोलोन और रेक्टम अगर आपके कोलोन में पॉलिप है या फिर ग्रोथ है तो वो भी डिटेक्ट हो जाता है कोलोनोस्कोपी जैसे स्क्रीनिंग टेस्ट में और सर्वाइकल कैंसर जैसे कि आपको पता है पैप्समियर करवाने पे अगर आप उसको अर्ली स्टेज में ही डिटेक्ट कर पाओ कि वो कैंसर स्प्रेड नहीं हुआ है लोकलाइज्ड है तब उसकी ट्रीटमेंट अच्छी तरीके से हो सकती है एंड आई थिंक डॉक्टर गौरव सर्जरी विल ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल लाइक अगर लोकलाइज कैंसर है कैन यू प्लीज गिव अस फ्यू गाइडलाइंस Usually, uh, the usual thing is that koi bhi cancer agar early stage mein hai, so surgery is the most important uh, curative option. Uh, that is the mostly the thing that we see. Because koi bhi solid cancer ka primary treatment cancer or uh, surgery hota hai. Uh, in some cases, uh, maybe we have alternative options like radiotherapy. Uh, isme what i want to say is like surgery for a early cancer is much simpler suppose ek chhota sa breast lump hai 1 uh, cm uska surgery 1 cm plus 1 cm 2 cm nikala if there is a big tumor let's say pura breast ko occupy kar rahe to pura breast uh occupy karne se hum log usko chhota banana hoga pehle chemotherapy theke uske baad surgery karna hoga फिर रेडिएशन देना होगा रेडिएशन देने के बाद बाकी ट्रीटमेंट्स भी आता है तो इट्स लाइक एंटायर थिंग एंटायर ट्रीटमेंट चेंजेस जैसे हेड एंड नेक कैंसर में अगर हम लोग को ऑरल कैविटी में एक छोटा सा लेट्स से टंग में थोड़ा सा छोटा सा लीसन आया तो उसको वन सेंटीमीटर के ट्यूमर को काट देने से टंग का फंक्शन को भी चेंज नहीं आएगा टंग का शेप में भी कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आएगा अगर बड़ा सा लीसन है तो हाफ ऑफ द टंग को अगर काट दिया जाए फिर उसको टंग को बनाना होगा फिर से फंक्शनल बनाना होगा उसका फंक्शन में डेफिनेटली कमी आएगी तो सर्जरी एक्सटेंड कम जब ज़्यादा हो जाएगा फंक्शन भी लॉस ज़्यादा होता है तो इसके लिए कैंसर को अर्ली डिटेक्ट करना ही बेटर है करेक्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड रिस्क अबाउट कैंसर स्क्रीनिंग ऐसा देखा गया कि कई बार फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव टेस्ट भी आते हैं और जिसके कारण पेशेंट्स डर जाते हैं ऑलरेडी पहले तो कैंसर के नाम से ही डर लगता है और जब टेस्ट में भी अगर फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव है तो पेशेंट की मेंटालिटी बहुत ही डिस्टर्ब हो जाती है और यही एक रिस्क फैक्टर है लाइक रिगार्डिंग स्क्रीनिंग फॉर कैंसर टेस्ट ओवर डायग्नोसिस एंड ओवर ट्रीटमेंट कैन ऑल्सो हैपन देखा गया है कि कुछ लीजन या कुछ ग्रोथ हमारे शरीर के वो हार्मलेस होते हैं मत इसका अर्थ है कि उससे हमको कोई तकलीफ नहीं होती वो आगे चल के कैंसर नहीं बन सकते जैसे कि बिनाइन ग्रोथ तो ये भी कभी कभी फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट दे सकते हैं हमें 
लैब टेस्ट में जैसे कि बायोप्सी में आपको फॉल्स पॉजिटिव आ रहा है या फिर कभी कभी नेगेटिव भी आ जाता है बट आप जब क्रॉस चेक करते हो दूसरे टेस्ट कराते हो जैसे कि सिटी स्कैन में आपको लीजन दिख रहा है फिर आप उस दुविधा में पड़ जाते हो कि आपको करना क्या है तो आई थिंक आपको ऑनकोलॉजिस्ट से ही बराबर गाइडेंस मिलेगी एम आई करेक्ट डॉक्टर गौरव वुड यू लाइक टू हाईलाइट एक्चुअली कोई भी स्क्रीनिंग टेस्ट जब हम लोग पब्लिक के लिए लाते हैं जनरल पब्लिक के लिए एक्चुअली स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग हम लोग जब बोलते हैं तो वो जनरल पॉपुलेशन के लिए होता है जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है उसको हम लोग बोलते हैं सर्वेलेंस तो दोनों में थोड़ा फर्क है तो कोई भी स्क्रीनिंग टेस्ट हम लोग जब लाते हैं उसके उसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च होता है ओके रिसर्च इन द सेंस की उससे कितना रिलायबल है टेस्ट कितना एकट है और ये करने से कितना जो आपने लिखा है ओवर डायग्नोसिस ओवर ट्रीटमेंट कितना प्रोपोर्शन ऑफ पेशेंट्स में हो रहा है अगर कितना पेशेंट्स को हार्म हो रहा है एक कैंसर डिटेक्ट करने में कितना फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है कितना पेशेंट्स को स्क्रीन करना पड़ रहा है तो ये सब ऑल स्टेटिस्टिक्स देख के उसके बाद ही रिकमेंडेशन आएगा कि हाँ ये टेस्ट कीजिए जैसे कि मेमोग्राम में आया कि हाँ ये ये फोर्टी या फिफ्टी या फोर्टी फाइव या फोर्टी जो भी आप कट ऑफ जो बोर्ड जिसका भी गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं वो लोग बोर्ड ही वो लोग गाइडलाइंस देंगे कि हाँ ये फोर्टी फाइव के इसके ऊपर करने से इसका बेनिफिट आएगा लेकिन उसके नीचे करने से मे बी हार्म ज़्यादा है मे बी ओवर डायग्नोसिस ज़्यादा होगा सो दैट इज़ द थिंग इसी के लिए जो कोलोनोस्कोपी वाला गाइडलाइंस आया तो दैट इज़ आफ्टर फिफ्टी ईयर्स सो उसमें रिस्क और बेनिफिट का रेशियो आता है अभी जो डिस्कशन में आया था कि प्रोसेस में स्पेसिफिक एंटीजन करना चाहिए कि नहीं उसमें वो हार्म में ट्रांसलेस हो जाता है कि ओवर डायग्नोसिस आता है ज़्यादा बायोप्सी होता है बायोप्सी होने से मे बी वो ओवर ट्रीटमेंट होता है जिस प्रोसेट कैंसर को मे बी वो पेशेंट के लिए कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता होगा हम उसका भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो वो नहीं होना चाहिए वो सब डिसाइड करते हैं मास स्केल स्टडीज में होता है और फिर जो इंटरनेशनल बॉडीज या नेशनल बॉडीज है वो लोग हम सबको गाइडलाइंस देते हैं कि ये सब स्क्रीनिंग टेस्ट आप करवा सकते हैं ये करवाइए और ये सब आप लोग डिस्कस करके करिए तो उस लेवल से हम लोग कोई कोई भी ऑनकोलॉजिस्ट ही विल टेक द रेशनल डिसीजन करेक्ट या सम लीजन और ग्रोथ वुड नॉट हैव हार्म द पर्सन ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम जैसे कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि वो ग्रोथ हार्मलेस होते हैं हमारे शरीर को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं देते हैं फिर भी वो रिपोर्ट्स uh, में हमें uh, दिखता है कि हाँ ये शायद आगे चल के हमें कैंसर uh, में तब्दील करा सकता है किसी प्रकार का कैंसर दे सकता है तो ये एक रिस्क इसके लिए एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं ब्रेस्ट कैंसर का ही तो ब्रेस्ट कैंस मेमोग्राम का रिपोर्टिंग हमेशा आजकल स्टैंडर्डाइज हो गया है उसमें बायरेट्स का स्कोर आता है वन टू थ्री फोर फाइव हाँ सो उसमें आप लोग बहुत टाइम देखेंगे कि टू लिख दिया है थ्री लिख दिया है तो इट्स नॉट नेसेसरी कि यह टू लिसन बाद में जाके कैंसर बन जाएगा या थ्री लिसन बाद में जाके कैंसर बन जाएगा वो सब टेक्निकल टर्म्स है जो कि ऑनकोलॉजिस्ट को समझ में आएगा वो आपको एक्सप्लेन करा देंगे कि ये ये वायरस टू होने से क्या करना चाहिए वायरस yeah. होने से yeah. क्या करना चाहिए आपको बेसिकली आपका अगर स्क्रीनिंग का रिकमेंडेशन में आप आते हैं तो स्क्रीनिंग कराइए ओके ट्वेंटी ट्वेंटी ईयर्स के बाद सेल्फ एग्जामिनेशन कीजिए फोर्टी फोर्टी फाइव ईयर्स के बाद आप लोग एनुअल कीजिए नॉर्मेलिटी आता है तो डॉक्टर को दिखाइए ही विल बी द बेस्ट जज क्या करना है करेक्ट जैसे कि हम ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग की बात कर रहे हैं तो सर क्या आप हमें बीआरसीए जीन टेस्टिंग के बारे में कुछ गाइड कर पाएंगे हाँ. जिसे हम ब्रेका भी बोलते हैं बीआरसीए जीन टेस्टिंग विच हेल्प्स इन डिटेक्टिंग ब्रेस्ट कैंसर अर्ली स्टेजेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर ऑर्गेनिक वी एक्चुअली डोंट डू ब्रेका टेस्टिंग फॉर एवरीवन तो उसके लिए करने के लिए हम लोग को स्ट्रांग फैमिली हिस्ट्री होना होगा ओके स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री एंड देर आर मेनी अदर सेट कि दो जनरेशन में दो तीन लोगों को होना होगा किसी एक पेशेंट का ब्रेस्ट के साथ ओवर कैंसर भी है कोई मेल रिलेटिव को ब्रेस्ट कैंसर है और स्पेसिफिक टाइप ऑफ कैंसर जैसे कि ट्रिपल नेगेटिव कैंसर है अर्ली एज में हो गया तो ये सब होना होने से हम लोग पेशेंट का पहले जेनेटिक काउंसलिंग करेंगे कि ये टेस्ट करने से टेस्टिंग करने से ये सब बेनिफिट्स है ये सब 
मीन्स इसका इम्प्लीकेशन ये सब ये सब करने के बाद पेशेंट एक इन्फॉर्म डिसीजन लेगा कि हमें टेस्टिंग करना है या नहीं करना है एंड ब्राका पॉजिटिव या नेगेटिव आने के बाद बहुत सारे इम्प्लीकेशन है अगर पेशेंट का कैंसर ऑलरेडी है तो उसमें ट्रीटमेंट का भी कुछ कुछ फर्क आता है और ब्राका टेस्ट नेगेटिव आने से कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट होने का भी है और अगर पॉजिटिव आ गया देन इट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अर फैमिली मेम्बर्स इन द सेंस है कि उसका अगर परिवार में सिस्टर्स है या उसका चिल्ड्रन है तो उसका भी सेम uh, म्यूटेशन है क्या वो देखने से उन लोग के जो सर्वेलेंस होगा वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट मैनर में होगा जैसे कि uh, उन लोग का ब्रेस्ट कैंसर अगर मर्डर को ब्रेस्ट ब्राका दिन पॉजिटिव है तो चिल्ड्रन का भी जब अगर ब्राका पॉजिटिव आ जाता है अगर ट्रांसफर होता है इसमें देन वी हैव टू कीप दिस चिल्ड्रन अंडर सर्वेलेंस और उन लोग का ब्रेस्ट कैंसर इन फ्यूचर होने का चांसेस भी हम लोग नंबर परसेंटेजेस में जानते हैं जैसे कि 50 टू 80 परसेंट चांस है कि ब्रेस्ट कैंसर हो, हो सकता है 20 टू 40 परसेंट चांस है कि ओवर एंड कैंसर हो सकता है तो उन लोग को इसी तरह से जेनेटिक काउंसलर एक स्पेसिफिक स्पेशल पर्सन होता है जिस जिनका कि ट्रेनिंग होता है ये सब काउंसलिंग देने के लिए तो ही विल एक्सप्लेन कि ये सब रिस्क है आपका और ये सब रिस्क को प्रिवेंट करने के लिए ये सब प्रोसीडियर्स कर सकते हैं तो इट्स एंटायरली डिफरेंट सब्जेक्ट तो ये सब को हम लोग स्क्रीनिंग के साथ वी शुड नॉट कंफ्यूज दिस थिंग्स तो दिस ब्राका जिन टेस्टिंग इज एंटायरली डिफरेंट ओके ओके आई थिंक डॉक्टर दर्शना हैज रेज्ड हर हैंड या डॉक्टर अर्चना एंड डॉक्टर गौरव सर क्योंकि ये वेबिनार है एक अवेयरनेस प्रोग्राम है ये सेशन ओपन टू ऑल है तो अब तक मेरे हाथ में व्यूअर्स के काफी सारे क्वेरीज के लिस्ट भी आ चुके हैं तो मैं डॉक्टर अर्चना से रिक्वेस्ट करूंगी कि इन शॉर्ट वो अपने स्लाइड्स थोड़ा कंप्लीट करके ताकि हम ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर गौरव के साथ रिगार्डिंग आवर व्यूअर्स सेशन इंटर कर सके थैंक यू डॉक्टर अर्चना ओके डॉक्टर दर्शना या so there are chances ki false reassurance false reassurance bhi ho sometimes screenings itne helpful nahi hote hai to uh, detect the cancer so yeah false sense of security anxiety bhi paida ho sakti hai patient already ghabraye hue hai cancer ka naam sunke aur jab unko aisa misguided uh, test ka report milta hai to wo kafi samay tak wo ghabraye hue bhi rehte hai to मैं यही कहूंगी कि ऐसे टेस्ट के रिपोर्ट्स लेके जाके आपको आपके ऑनकोलॉजिस्ट या आपके डॉक्टर से मिलना और उनकी सलाह लेना बहुत जरूरी है मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड या सो द मेन इंटेंशन कि हमने ये जो वेबिनार किया है कि लाइक इट शुड बी हेल्पफुल टू एवरीवन and uh, that is the message uh, which is given on the slide your life is precious if you have a strong family history of cancer or any type of cancer talk to your doctor for guidance and cancer screening and understand the risk factors to lower the odds of getting that cancer i think agar aapko ye pura webinar samajh mein aa gaya to ye is webinar ki hi summary hai ki agar aapke family mein kisi cancer type ki history hai aapke family member ko kisi type ka cancer hai to aapko screening karwana ye bahut hi important step hai wo aapko dhyan mein aana bahut zaruri hai और और आई होप अभी हम क्वेश्चन आंसर सेशंस के लिए ओपन कर रहे हैं ओवर टू यू डॉक्टर दर्शना या बिफोर दैट लेट मी से दैट यस द मैसेज शुड डोंट शुड गो दैट वी शुड अवॉइड टू थिंग्स वन इज टोबैको एंड द अदर इज अल्कोहल ये अवॉइड करने से बहुत सारे प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे Correct. Yeah. Uh, so thank you, Dr. Gaurav sir and Dr. Achana for this nice and informative session. हम ने इस सेशन के दौरान कई सारे चीजें डिस्कस की regarding common cancer, breast cancer, cervical cancer हो गया, intestinal gastrointestinal cancers और हमारे आज guests जो है Dr. Gaurav sir, उन्होंने भी काफी हमारे help की है, काफी सारी information हमको दिया है. अगर हम रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं तो रिस्क फैक्टर होता है अवॉइडेबल और अन दो तरीके से क्योंकि हम लोग कुछ चीजें अवॉइड कर सकते हैं जो हमारे हाथ में है और कुछ चीजें हैं जो हम लोग चाह कर भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइकल कैंसर के पेशेंट्स बहुत ज्यादा आते हैं हमारे गुवाहाटी क्लिनिक में भी हम लोग 
कई सारे पेशेंट से मिलते हैं और मुझे लगता है कि आज जो वेबिनार और अवेयरनेस सेशन हमारे गेस्ट स्पीकर डॉक्टर गौरव सर के साथ किया है तो इस दौरान हम लोग कई सारे न्यू इन्फॉर्मेशन गैदर करके पेशेंट के साथ फर्दर कम्युनिकेशन कर सकते हैं तो ज्यादा समय ना लेते हुए क्योंकि हमारे व्यूवर्स भी वेटिंग है वेटिंग में है कि उनका क्वेरी सॉल्व किया जाए तो मैं अभी डायरेक्टली आती हूँ क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में हमारे टेक्निकल टीम ने काफी वर्क किया है उसके ऊपर और मेरे साथ लिस्ट शेयर किया गया है तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं लेना चाहूंगी विच इज आज बाय स्वरूपा चतुर्जी शी वॉन्ट्स टू नो अबाउट माई रोमन माई सिस्टर इज सफरिंग एंड अंडर ट्रीटमेंट इन टाटा मेमोरियल Tata Medical, Kolkata. Uh, she wants to know about myeloma, and her sister is suffering. So, uh, I want to ask Dr. Gaurav sir uh, to give some guidelines regarding myeloma uh, as aspire fever. Over to you, sir. Actually, myeloma is a cancer of blood cells. Me, hota hai. So, fortunately, आजकल क्या है और oncology का care बहुत dedicated बन गया है. इन द सेंस कि सब कैंसर्स के अलग अलग डॉक्टर्स होते हैं सो ऐसा नहीं होता है कि वन डॉक्टर वन काइंड ऑफ ऑनकोलॉजिस्ट विल ट्रीट एवरीथिंग सो माया लोग जो कैंसर है उसके लिए हम लोग के हॉस्पिटल में एक स्पेशल डिवीजन है इज मैन बाय हिमाटो ऑनकोलॉजिस्ट सो दैट कैंसर इज हिज डोमेन सो ही इज द एक्सपर्ट इन दैट फील्ड so without knowing anything about uh, what the uh, stage and all this patient is in yeah, this should not be correct to comment in this forum yeah definitely sir i would like to request dr uh, chatterjee to visit a good oncologist and uh, discuss about her sister's illness for further guide guidelines thank you dr gorav sir now i am proceeding with the second question a uh, pancreatic cancer spread to liver last week diagnosed ercp completed any alternative solution for chemo as by umesh pawar dr gaurav das sir umesh pawar ne pucha hai ki unka pancreatic cancer liver tak spread ho gaya hai so last hi week diagnosed hui hai ercp already complete kiya gaya hai aur abhi wo puch rahe hai ki मतलब जो हम लोग ड्रग्स देते है कीमोथेरापी हो या आजकल इम्यूनोथेरापी भी आया है सो so, कौन सा कीमोथेरापी या कौन सा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लेना है दैट इज डिसाइडेड बाय मेडिकल ऑनकोलॉजिस्ट सो इन दिस पेशेंट प्रोबेबली एज अ सर्जिकल ऑनकोलॉजिस्ट आई डोंट हैव टू डू मच देयर आर अदर वैरायटीज ऑफ कैंसर्स लाइक न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर्स न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स व्हिच हैव ऑल टुगेदर डिफरेंट ट्रीटमेंट बट इन दिस केस प्रोबेबली with the information available i can say that uh, systemic treatment in this case uh, chemotherapy is probably the way to go yes rightly said sir uh umesh pawar please share your reports uh, so that we, we can guide you further and dr gorav das sir bhi hamare sath aage bhi jude rahenge uski guideline zaruri hoga to hum unse zarur contact karenge so let me take the third question Uh, is there any treatment of prostate cancer in ayurveda as it is a question related to ayurveda so i would like to ask uh, dr archana are you there yes i am there dr archana would you like to say anything regarding uh, any treatment availability of prostate cancer in ayurveda please go ahead yeah there yes definitely there is treatment available in ayurveda and uh, being ayurveda acharya associated with ds research center which is a uh, organization jo hum jo treatments dete hai wo bhi ayurvedic treatment hi dete hai hamare jo medicines hai wo ancient ayurveda ke principle pe based hai to yes aapko ayurvedic treatment prostate prostate cancer ko treat karne ke liye hamare clinics mein mil jayegi aap hamare clinics mein contact kariye 
आपको आए विद ट्रीटमेंट मिल जाएंगे एंड द बेस्ट थिंग अबाउट आर ट्रीटमेंट इज हमारी ट्रीटमेंट सेफ है इससे किसी प्रकार का आपको हार्म नहीं होगा ओके कोई भी ट्रीटमेंट मोडेलिटीज की अगर बात करें या तो आयुर्वेदिक हो एलोपैथिक हो या होम्यो या कोई भी सिस्टम हो हमको पहले जानना होता है कि उस बीमारी का डिटेल्स जो ट्यूमर है वो पी एस टेस्ट है क्लिनिकल फीचर्स क्या है कितना दिन से क्रोनिक क्रोनिक कितना है बीमारी हेल्थ कंडीशन ऑफ द पेशेंट कई सारी चीजें हैं जो हम अपने ट्रीटमेंट के दौरान पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं और ज्यादा से ज्यादा पेशेंट को गाइड करने की कोशिश करते हैं रिगार्डिंग व्हिच काइंड ऑफ ट्रीटमेंट मोटिविटी विल बी विल बी बेटर फॉर हिज हिज ट्रीटमेंट ओके देन आई एम गोइंग टू टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन I will. Uh, I would like to ask this to Dr. Gaurav Sir, as he is an expert is of uh, gastrointestinal tumor and cancer also, and he is an onco surgeon. So uh, let me know about hepatic cyst in liver. Is it harmful? Uh, I am not getting the uh, query. Uh, the uh, by whom it is asked? I am not getting that. Uh, just question I have uh, got, Sir. ये जानना चाहते हैं कि हेपाटिक सिस्ट इन लिवर हार्मफुल है क्या क्या ट्रीटमेंट वो ले सकते हैं यूजुअली जो हेपाटिक सिस्ट दिखा जाता है वो सिंपल सिस्ट होता है बट वो सिस्ट का करेक्ट रेडियोलॉजिकल इवेल्युएशन होना चाहिए करेक्ट रेडियोलॉजिकल इवेल्युएशन इन द सेंस कि अल्ट्रासाउंड एमआरआई जो भी टेस्ट चाहिए उसको होने के बाद हम लोग पूरा सेटिस्फाइड है कि ये कंडीशन हैज नथिंग टू डू विद कैंसर देन वी कैन या सेफली ऑब्जर्व इट बट देन एट दिस पॉइंट आई नीड टू से दैट देयर आर मेनी अदर सिस्टिक ट्यूमर्स व्हिच मे हैव सिस्टिक मेटास्टेसिस एंड ऑल सो वी हैव टू बी केयरफुल सो yeah there's long term cyst hai liver mein then probably it can be observed but then uh, any new cyst and all get it evaluated yeah definitely kyunki cyst hai to ye ek fluid filled cavity hota hai to in general to body ko harm nahi karte hai jaise aapne bola lekin agar ye infection se jud jate hai ya dusra kuch kuch issues aa jata hai to zaruri hai ki hum us screening karaye kuch symptoms hum log monitor kare taki aage ja ke hum log माई सेट ऑफ क्वेश्चन जो हमारे टीम से आए हैं विच आई वुड लाइक टू आस्क डॉक्टर गौरव इफ यू अलाउ मी डॉक्टर दर्शना कैन आई प्रोसीड तो डॉक्टर गौरव जैसे कि हमने आज बात की स्क्रीनिंग अबाउट कैंसर टेस्ट सो मेजरली हमने मेन एंड वीमेन लाइक अडल्ट पे ज्यादा फोकस किया है राइट सो इज देर एनी स्पेसिफिक स्क्रीनिंग टेस्ट टू रूल आउट चाइल्ड हुड कैंसर okay okay so uh, as a parent like what we should look for agar hamare ghar pe hai to humko kya dekhna chahiye jis signs and symptoms se hi hum thoda sa satark ho jaye alert ho jaye aur fir hamare vaidyok ki salah leke aage proceed kare kya hum wo childhood cancers sexually are entirely different from adult cancers adult cancers they mostly have environmental reasons childhood cancers ka uh, most commonly reason hota hereditary yes so if there is a strong family history of cancer maan lijiye ki family mein bahut sare generations mein cancers hue hain and uh, that places this uh, particular child in at risk then uh, you can consult a doctor and he will advise you test accordingly one uh, specific example that i can give is uh, maybe thyroid cancers में कि फैमिलियल सिंड्रोम्स होता है सो यू फेल देयर इज अ देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैव डेवलप्ड हाइड्रोट कैंसर्स एट अर्ली एज सो प्रोबेबली वी कैन बी अलर्ट अबाउट दिस एंड 
there are many other similar examples but uh, pura list batane se log ghabra jayenge so better not to deal with all these things exactly exactly sir so main apna dusra question puchna chahungi uh, as a doctor like sir maine uh, hamesha ye face kiya hai ki jab hum patients ko advise karte hain ki aap biopsy karwa lijiye जब हमें रूल आउट करना होता है तो मेनी टाइम्स ऐसा भी होता है कि वो पेशेंट तैयार नहीं होते बायोप्सी के लिए दे हैव दिस फियर कि हाँ बायोप्सी करने से वहां के सेल्स या टिश्यूज वहां पे इरिडेट हो जाएंगे और वहां पे फिर कैंसर और भी बढ़ जाएगा सो हाउ टू टैकल दीज काइंड ऑफ पेशेंट्स कैन यू प्लीज गाइड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फियर तो बायोप्सी करना तो जरूरी है बायोप्सी करने से ही पता लगेगा कि कैंसर है कि नहीं विदाउट बायोप्सी कैंसर ट्रीटमेंट ही नहीं करते हम लोग इन मोस्ट ऑफ द केसेस और बायोप्सी करने से मैं आज बता देता हूँ कि कैंसर स्प्रेड नहीं होता है सो so ये टोटली totally फॉल्स है कि बायोप्सी करने से कैंसर स्प्रेड होता है इससे ज्यादा क्लियरली तो पता नहीं पाएंगे थैंक यू सर Yeah, Doctor Darshana, you can yeah. uh, proceed. Yeah, biopsy. Yeah, yeah, Doctor Darshana and Doctor Gaurav sir. Uh, biopsy, because biopsy is common fear. Hey, as Mr. Sir has told us, we hear more and more patients. We hear that the patients are not ready to do biopsy. So now, because Doctor Gaurav sir's field of expertise is the gastrointestinal section, so I want to know. और एक बात जानना चाहूंगी कि रिगार्डिंग वाइटल ऑर्गेन्स लाइक लिवर गॉड ब्लडर पेनक्रियास उस तरीके से ऑर्गेन के लिए कोई अल्टरनेटिव टेस्ट है क्या जो कि हम बायोप्सी के अल्टरनेटिव तरीके से यूज कर सकते हैं फर्दर ट्रीटमेंट को बेस करने के लिए सर आप क्या बोलना चाहेंगे नहीं हम लोग बायोप्सी ही करते हैं बायोप्सी बेसिकली वो नीडल से करते हैं तो वो नीडल से ज्यादा दर्द भी नहीं होता है लोकल एनेस्थीसिया देते हैं और क्या ये तो ओपीडी प्रोसीजर है ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है लोगों को डरना नहीं चाहिए बायोप्सी करने से हम लोग को पता लगता है कि कैंसर है कि नहीं कौन सा टाइप ऑफ कैंसर है कैसा ट्रीटमेंट होगा विदाउट दैट ट्रीटमेंट करना ही मुश्किल है एज एन आयुर्वेदाचार्य हम जब सिटी स्कैन रिपोर्ट देखते तो कई बार हमें वो सिटी स्कोर हाउ टू लाइक हाउ इज सिटी स्कोर हेल्पफुल लाइक सिटी स्कोर का क्या सिग्निफिकेंस है कैन यू गाइड सर सिटी स्कोर रिगार्डिंग विच रिगार्डिंग थोराक्स और रिगार्डिंग लंग जो एच आर सी रिसेंटली एक्चुअली क्या हुआ वो कोविड पेंडेमिक में जब लॉट ऑफ दिस सिटी स्कोर केम इन टू टेस्टिंग दस नथिंग टू डू विथ कैंसर एक्चुअली कोई भी मेलेग्नेंसी कोई भी अगर सॉलिड मेलेग्नेंसी है तो उन लोग का हम लोग एस्टेब्लिश रेडियोलॉजिकल क्राइटेरिया होता है जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बोला था बायरेट्स उसी तरह सा मे बी लीवर में एक लाइरेट्स बोल के हैं प्रोसेस में पायरेट्स बोल के हैं सो दिस आर काइंड ऑफ स्कोर तो उससे हम लोग का आइडिया मिलता है कि कितना रिस्क है कि कैंसर हो सकता है ये जैसे कि पायरेट्स थ्री में लेस देन टू परसेंट रिस्क है और पायरेट्स फोर में अप टू नाइन्टी फाइव परसेंट ऑफ रिस्क है okay. इस तरह से वी जस्ट रिस्क स्टेटिफिकेशन होता है कि ये सीटी स्कैन का या मेमोग्राम का या एम में कितना रिस्क हो सकता है उसमें और अकॉर्डिंगली हम लोग डिसाइड करते हैं कि बायोपसी करना चाहिए कि नहीं ओके ओके थैंक यू सर या डॉक्टर दर्शना यू कैन प्रोसीड थैंक यू डॉक्टर गौरव सर डॉक्टर अर्चना आई हैव माय लास्ट अगेन टू क्वेश्चंस आई हैव गॉट इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक्चुअली आस्क्ड बाय इट इज आस्क्ड बाय अमरीश गवास्कर द क्वेश्चन इज व्हाट इज योर व्यू ऑन लिक्विड बायोप्सी फॉर अर्ली डिटेक्शन इज इट अवेलेबल इन इंडिया Can it be done as a part of annual checkup? Sir, वो जानना चाहते हैं डॉक्टर गौरव दस सर से ही मैं पूछना चाहूँगी कि liquid biopsy के बारे में क्या बोलना चाहेंगे और ये India India 
No, so, it's a very difficult answer, but I have a very difficult question. I have a very simple answer. Definitely, okay. yes, screening का part नहीं है. So definitely, liquid biopsy is not recommended as a part of screening tool. Okay. I think uh, um, I'm I'm please cover uh, has uh, got his answer. And again, one question uh, asked by Nageshwar Dutt Sharma: uh, Metastatic prostate cancer ka ilaaj kya hai? Uh, Doctor Gaurav sir, can you would you like to answer it? Metastatic prostate cancer ka ilaaj kus ho sakta hai kya? Yeah, yeah. Actually, cancer, sab cancers ka ilaaj hai. Aisa nahi hai ki early stage hone se hi hum log treatment karte hain. Even advanced cancer mein bhi treatment karne se quite a lot of patients become cured of cancer. तो ये इम्प्रेशन नहीं जाना चाहिए कि एडवांस कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं होता है सो वी ट्रीट मोस्ट ऑफ आवर पेशेंट्स हैव कम इन एडवांस स्टेज अनफॉर्चुनेटली क्योंकि अवेयरनेस कम है और स्क्रीनिंग इतना मास स्केल में नहीं हो रहा है तो वो एडवांस कैंसर का भी ट्रीटमेंट होता है उसी में से एडवांस कैंसर में कुछ कैंसर मेटास्टेटिक होता है दैट मीन्स डिफरेंट ऑर्गन में स्प्रेड हो जाता है तो मेटास्टेटिक प्रोस्टेट कैंसर अनफॉर्चुनेटली आज के दिन में बहुत केसेस में मेटास्टेटिक स्टेज में ही प्रेजेंट करता है So in such uh, cases, uh, we have a lot of options. We have a basket of options. We have a chemotherapy, data hai, hormone treatment, data hai, then we have new drugs, hai, immunotherapy. Hai hai. So in treating oncologists, there are many options in the armamentarium. We will use one after one. 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 तो कोई भी कैंसर ले लीजिए तो अगर एडवांस स्टेज में भी आते हैं तो डरना नहीं है की ट्रीटमेंट नहीं होगा जैसे डॉक्टर गौरव दास सर जी ने भी बताया की ट्रीटमेंट ऑप्शन होते हैं एलोपैथिक आयुर्वेदिक किसी भी सिस्टम में ट्रीटमेंट ऑप्शन जरूर होता है साइड इफेक्ट्स की अगर बात आती है तो हमारे सिस्टम में साइड इफेक्ट्स ना के बराबर होता है या उससे पेशेंट फर्दर डिटोरियट नहीं होता है तो मिस्टर नागेश्वर दत्त शर्मा जी आप प्लीज कंटेक्ट करिए आइडर टू डीएस रिसर्च सेंटर को कोई भी ऑनकोलॉजिस्ट को रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट ओके थैंक यू सर यही लिस्ट मुझे शेयर की गई थी और आई थिंक और कुछ क्वेश्चन व्यूअर्स की तरफ से नहीं है I would like to ask our technical yeah, team is still actually yeah uh, uh, last me ek cheez uh, i would uh, like to raise like amar is oncology ke textbooks hai so they describe everything like uh, ye ye cancer ka ye treatment hai to so, they present a lot of evidences ki ye to yes ek subset of patients ko treat karke aisa results mila to so, ye results milne ke karan hum log ye wala treatment advise kar rahe hain so very fortunately We have a set of guidelines, international guidelines, national guidelines. The treatment is a whole not change. So it's not like we uh, totally are against it, Ayurveda or homeopathy. So in our books, me definitely Ayurveda and homeopathy ka mention bhi hai. That's part of an alternative treatment. But that is uh, we resort to when we don't have anything to offer. So it's like uh, everything at the end of it. If we reach the end of our tether. we definitely would like to seek your help at that point of time but before that as an oncologist who is uh, practicing allopathic system of medicine so yeah i would like to encourage more and more people to come and seek our help as far as cancer goes yeah definitely sir har ek system ka ek apna beauty hoti hai limitations hote hai benefits hote hai to ab mai dr archana ko रिक्वेस्ट करना चाहेंगे चाहूंगी कि और कुछ वो बोलना चाहेंगे या सोसाइटी को कुछ और मैसेज देना चाहेंगे रिगार्डिंग स्क्रीनिंग और बच्चे वर्षी वर्ष डॉक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डॉक्टर गौरव दास जी को थैंक्स uh, बोलना चाहूंगी कि उन्होंने आज बहुत सारे टॉपिक्स uh, हाईलाइट किए हैं थ्रू आउट द वेबिनार जैसे की स्क्रीनिंग सर्विलेंस uh, मिथ्स अबाउट बायोप्सी बायोप्सी करवानी चाहिए नहीं करवानी चाहिए और आई होप ये हमारे सारे व्यूवर्स के लिए आज का वेबिनार सेशन काफी यूजफुल रहेगा और आगे भी वो हमारे साथ जुड़े रहेंगे डॉक्टर गौरव थैंक्स फॉर योर टाइम अगेन आई वुड लाइक टू थैंक्स माय एंटायर टीम 
मेरे पूरे डीएस रिसर्च सेंटर की फैमिली हमारे सारे क्लिनिक्स के जो भी टीम मेंबर्स जिन्होंने ये वेबिनार सेशन आज कंडक्ट करने के लिए हमें मदद की है हमारे बैक एंड टीम थैंक्स टू एवरी वन एंड हेट्स ऑफ हम आगे चल के भी ऐसे वेबिनार सेशन अच्छी तरीके से कर पाए ये ही मैं उम्मीद रखती हूँ आई होप डॉक्टर गौरव जी आपने भी ये वेबिनार सेशन आपके लिए भी थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहा होगा Yeah, very uh, much. Would you like to say something? Yeah, this is uh, a very good experience. Raha, being part of this uh, webinar program, and I hope that people have been under, able to understand what I have said. Even though my accent is uh, probably not like Heartland in India, in the pronunciations may not be correct. But then I have tried my best. So hopefully. the entire program has been useful to the audience for which it was meant for thank you so much thank you dr gaurav sir and dr achana for this nice and informative session ab dekhte dekhte hum webinar ke ant mein aa pahunche hain kai sare cheeze jo complicated lagti thi cancer bimari ke sath judi hui thi aaj hamare dono speakers dr gaurav das sir apne expertise se aur dr achana ne काफी सिंपल तरीके से समझाए हैं जिससे मुझे लगता है कि आज का वेबिनार का जो एम था जो उद्देश्य था वो सफल हुई है और हमारे कई सारे दर्शक कैंसर पेशेंट्स केयर टेकर या कई सारे डॉक्टर्स हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स या हेल्थ केयर वर्कर्स काफी बेनिफिटेड हुए हैं डॉक्टर गौरव दास सर जैसे कई एक्सपर्टिस को लेके हम आगे भी ऐसा वेबिनार करने की कोशिश करते रहेंगे और इस इसके लिए हम हमारे टीम का हेल्प भी जरूर एक्सपेक्ट करेंगे विद दिस नोट आई एम गोइंग टू कंक्लूड टू दे सेशन आई वुड लाइक टू थैंक आवर गेस्ट स्पीकर डॉक्टर गौरव दास सर फॉर गिविंग अस हिज वैल्यूएबल टाइम एंड फीलिंग अस विद ग्रेट नॉलेज रिगार्डिंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रिवेंशन एंड केयर आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक डॉक्टर अर्चना फॉर शेयरिंग हर नॉलेज एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस विच हस I would like to express my gratitude to our admins, operating team, and technical team for making all these smooth arrangements for today. And last but not the least, I would like to thank our all viewers and each and every one present here for making this webinar a great success. Thank you very much. Thank you. Thank you, everyone.